Merhabalar. Uzun bir zamandan beri çeşitli videolar yapıyoruz. Büyük bir video serimiz oldu. Av tüfekleri, oltalar, malzemeler, teçhizatlar, kısacası avcılık ve malzemeleri üzerine. Fakat zaman zaman bazı videoları, sorulan bazı sorulara da ayırmak zorunda kaldık ve özellikle daha çok avcılığa ve atıcılığa yeni başlayan genç kardeşlerimize ister istemez daha çok hitap ettik. Mesela gene sorulan sorulardan birine bir cevap vermek gerekti. Esas olarak basit de bir soru. Mesela ben av tüfeğimi aldım. Avcı kursuna yazıldım. Sınav için gün bekliyorum. Abi bir soru sormak istiyorum. Bana tek kurşun mühimmatın namluyu çizdiğini, namlunun ömrünü azalttığını, kısacası av tüfeğime zarar verdiğini söylediler. E, bu nedir? Şimdi bakınız, av tüfeklerimizden attığımız tek kurşunlar, gerek Foster tipler, gerek Guallandi tipler, gerek e, Breneke tipler. Dikkat ederseniz biraz daha yakından da şöyle alabilirsek. Genel olarak en çok karşımıza çıkan kurşunlar işte Guallandi, Breneke, Foster tip kurşunlar. Ayrıca gerek av tüfeklilerin fişeklerinde gerekse malzeme olarak bulunan daha çok ucu düz ve derin hava çukuru olan daha farklı bir kurşun. Gerek Tribul dediğimiz 3 bilyalılar. Gerekse bunların 2 bilyalıları. Dikkat ederseniz sabot tip plastik tapa içerisinde bir mühimmat. Bunu böyle açtığınız zaman hatta ve hatta içinden 3 tane bakır kaplı gülle bile çıkar. Bunların bakır kaplı olanları, bakır kaplı olmayanları. Arkadaşlar pek çok tip kısayası domuz mühimmatımız vardır. Şavrotini burada saymıyoruz çünkü bir av fişeği olarak... Zaten mühimmat kabul etmiyoruz. Grubumuzda kullanılmasına özellikle karşı olduğumuz için zaten atmıyoruz. Yanımızda da atan arkadaş istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar mühimmat adı üstünde tek kurşun. Yani tek kurşun kurşundan yapılır ve içine kalay katılır. Belli bir miktar yumuşatılır. Ayrıca belli bir ölçüde doğaya zararsız hale getirilir. Ayrıca sertliğini ayarlamak için e, sertleştirici de katılabilir. Fakat buradaki konu zaten tek kurşunun kurşundan yapılıyor oluşu. Kurşun esas olarak her ne kadar namluya sıvaşıyorsa bile daha sert kurşunlarda bile özellikle ithal bazı markalarda görüyoruz. Tabii ki marka ismi vermiyoruz. Ama buna karşı o kurşunlarda bile Gerek Guallandi tiplerin sırtlarında gördüğünüz iki tane yiv gibi kısımların ister istemez açtı bir iki kurşun çiziği hariç. Esas olarak namluya belirgin bir zararını görmüyoruz. Esas zarar arkadaşlar kurşun namluya sıvaştığı zaman zamanla bir tabaka oluşturur. İşte bunu temizlerken. Tel fırçanın verdiği zarardır. Bu sebepten dolayı namluyu yağlayıp yağlı namlunun içini tel fırçayla fırçalamak yoluna gidiyoruz. Ama benim şahsi önerim bir miktar. Eğer namlunun içinde e, çok hafif kurşun eğer kalmışsa sökmeye e, uğraşmamak namlunun içini genel olarak temizlemenin gayet yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü... Namlunun içindeki kurşunu temizleyip ardından namlunun içindeki kromu eğer tellemeye devam eder isek e, tabii ki namlumuza zarar vereceğiz. Bu sebepten dolayı tek kurşundan ziyade veya kurşundan ziyade namlu temizliğine daha çok dikkat etmemizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü tek kurşunun namluya zararı yoktur. Binlerce kurşun boyunca rahatlıkla tüfeğinizi kullanabilirsiniz. Bazı sözler eski hurafelerdir. Çok fazla dikkat etmemenizi öneririm. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın dediği gibi videolar çok uzun sürüyor diyerek videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.